ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോളജി ക്ലാസ് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ചില ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഈ ടോപ്പിക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വരുന്ന പരീക്ഷയിലും ഈ ടോപ്പിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോഴ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ലാബൽ ദ പാർട്സ് നോട്ടഡ് എസ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ മോർഫോളജി കാണിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന ലാബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം റീച്ച് ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ ആണ് ഇവിടെയാണ് റൂട്ട് ഹെയ്സ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് റീച്ച് ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം റീച്ച് ഓഫ് എലോങ്ങേഷൻ ആണ് ഇവിടെയാണ് സെല്ലിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സി എന്ന് പറയുന്ന റീച്ചൺ റീച്ച് ഓഫ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെയാണ് സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മെരിസ്റ്റം കാണുന്നത് ഈ റീച്ചണിലാണ് ഇവിടെ സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അത് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ എ റീച്ചൺ ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ ബി റീച്ചൺ ഓഫ് എലോങ്ങേഷൻ സി റീച്ചൺ ഓഫ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഡി റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് രണ്ട് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ എന്താണ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് ആണ് ഷുഗർ കെയിൻ അപ്പോൾ ഷുഗർ കെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ബേസിൽ നോഡൽ റീച്ചണിൽ നിന്ന് ചില സപ്പോർട്ടിംഗ് റൂട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് ഇത് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട്സ് ആണ് ഇനി ബി എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ക്യാരറ്റ് ലേ അത് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തതോ ന്യൂമറ്റോഫോറ ഇത് റെസ്പിറേറ്ററി റൂട്ട്സ് ആണ് ഇത് റൈസോഫോറ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മാൻഗ്രോവ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിന് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റൂട്ട്സ് ആണ് ന്യൂമറ്റോ ഫോഴ്സ് ഇനി ഡി എന്താണ് പ്രോപ്പ് റൂട്ട പ്രോപ്പ് റൂട്ട ബനിയൻ ട്രീയിലാണ് കാണുന്നത് ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൽമരാണ് അതിൻ്റെ താങ്ങുവേരുകളാണ് പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സ് ഇത് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നേർക്ക് നേരെ എഴുതണം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരച്ച് വയ്ക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് റൂട്ട്സ് ആർ മെൻ ഫോർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫിക്സേഷൻ ബട്ട് ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ദീസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സൈറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ റൂട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷനും ഫിക്സേഷനും ആണ് അല്ലേ മിനറൽസും വാട്ടറും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിനെ സോയിലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ മറ്റ് ചില ഫംഗ്ഷൻസ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൂട്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നോക്കൂ ഇൻ സം പ്ലാന്റ്സ് റൂട്ട്സ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഫോർ ഫംഗ്ഷൻസ് അതർ ദെൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫിക്സേഷൻ അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടാതെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സേഷൻ കൂടാതെ മറ്റ് ചില ഫംഗ്ഷൻസ് റൂട്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രോപ്പർ റൂട്ടാണ് ദ ഹാങ്ങിങ് ഫ്രം അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ബനിൻ ട്രീ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ആൽമരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മേലേ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന താങ്ങുവേരുകളാണ് പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സ് ഇത് ഈ ബനിയൻ ട്രീക്ക് നല്ല ബലം നൽകുന്നു അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ബ്രാഞ്ചസിനൊക്കെ നല്ല ബലം നൽകുന്ന വേരുകളാണ് പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ടാണ് ഇറ്റ് റൈസ് ഫ്രം ദ ബേസൽ നോഡൽ പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ ആൻഡ് മെയ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പ
എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അല്ലേ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂട്ട്സ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഒബ്സർവ് ദ ഗിവൺ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അപ്പോൾ താഴെ ഒരു പെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കുംബർ ടെൻറിൽ അതായത് കുക്കുംബർ പ്ലാന്റിൽ എന്ത് കാണാം ടെൻറിൽ കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിട്രസ് ഡേഷ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിട്രസിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം സിട്രസിൽ തോൺസ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് തോൺ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെംസ് ഈസ് സ്പ്രെഡിങ് ഔട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ബിയറിംഗ് ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ബട്ട് ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ദിസ് ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സൈറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സ്റ്റെമ്മിലാണ് ബ്രാഞ്ചസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് തുടങ്ങിയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെമ്മിലൂടെയാണ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും നടക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്റ്റെം മറ്റ് ചില ഫങ്ഷൻസ് കൂടി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ള മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതും ഇൻ സം പ്ലാൻസ് ദ സ്റ്റെം മോഡിഫൈഡ് ടു പെർഫോം അതർ ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ചില പ്ലാൻസിൽ സ്റ്റെം മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലൈമ്പിങ് ഇൻ വാട്ടർ മെലൺ കുക്കുംബർ ആൻഡ് പമ്പ്കിൻ എക്സെട്ര ആക്സലറി ബഡ് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ടു ടെൻറിൽ ഫോർ ക്ലൈമ്പിങ് അപ്പോൾ തണ്ണിമത്തലിലും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളരിയിലും മത്തനിലുമൊക്കെ ഈ വള്ളി പടർന്നു പോകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ടെൻറിൽ ഇതൊരു സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ടെൻറിൽ ഒരു സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ സിട്രസ് ആൻഡ് ബോഗൺ വില്ല ആക്സലറി ബഡ് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു തോൺസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഗ്രേസിംഗ് ആനിമൽസ് അപ്പോഴേ കന്നുകാലികളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ചില പ്ലാന്റ്സിൽ തോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത് സിട്രസിലും ബോഗൺ വില്ലയിലൊക്കെ കാണാം ഇത് ആക്സലറി ബഡ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇൻ ജിഞ്ചർ കൊളക്കേഷ്യ എക്സെട്ര അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ഫോർ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ചേമ്പിലും ഒക്കെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഫോർ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ത്രീ ഓഫ് ദം ആർ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് പിക്ക് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഏസ് യുവർ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് എക്സാമ്പിൾസിൽ അല്ലേ പൊട്ടറ്റോ ഒപ്പൻഷ്യ ജിഞ്ചർ കൊളക്കേഷ്യ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലാത്തതാണ് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് അതേതായിരിക്കും ദർ ഈസ് ഒപ്പൻഷ്യ അല്ലേ ഒപ്പൻഷ്യ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ല അത് ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോഴേ കള്ളിച്ചെടിയുടെ സ്റ്റെം അല്ലേ അത് ലീഫ് പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇത് ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് മണ്ണിനടിയിലല്ല മണ്ണിന് മുഗൾ ഭാഗത്തേക്കാണ് എന്നാൽ പൊട്ടറ്റോ ജിഞ്ചർ കൊളക്കേഷ്യ ഇതൊക്കെ മണ്ണിനടിയിലാണ് അല്ലേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇഞ്ച് ചേമ്പ് ഇതൊക്കെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഒപ്പൻഷ്യാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ യൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടേംസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ താഴെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അനുയോജ്യമായ ടേം ഏതാണെന്ന് എഴുതണം എന്താണ് ആക്സലറി ബഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെം മോഡിഫൈഡ് എ സ്ലെൻഡർ ആൻഡ് സ്പൈറലി കോൾഡ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ടു ക്ലൈംബ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പമ്പ്കിനിലും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ മെലനിലും ഒക്കെ സ്റ്റെം എന്തായിരിക്കുന്നു സ്ലെൻഡർ സ്പൈറലി കോൾഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടെൻറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്ക് എഴുതേണ്ടത് ടെൻറിൽ എന്നാണ് ഇനി ബി എന്താണ് ആക്സലറി ബഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെം മോഡിഫൈഡ് എസ് വുഡ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ്
അതിൻ്റെ ലീവ്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെമ്മും മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഏതാണെന്ന് എഴുതണം ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും എന്താണെന്ന് എഴുതണം അപ്പോഴാ ലീവ്സ് എന്തായിട്ടാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലീവ്സ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു സ്പൈൻ അല്ലേ സ്പൈനായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ അപ്പോൾ ലീവ്സ് സ്പൈനായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഈ ലീവ്സിലൂടെയുള്ള ട്രാൻസ്പിരേഷൻ കുറയ്ക്കാം ലീവ്സിൽ എന്തുണ്ട് സ്റ്റൊമാറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്പൈനായാൽ ഈ സ്റ്റൊമാറ്റ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ലോസ് കുറയ്ക്കാം ഇനി സ്റ്റെം എന്തായിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ഫ്ലാറ്റൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെ ഫിലോക്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ഫിലോക്ലാൻഡ് എന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല സ്റ്റെം മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഗ്രീൻ ഫ്ലാറ്റൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അബ്സോർവ് ദ ഫിഗേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ ബി എന്നീ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇത് ലീഫിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇനി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വീനേഷൻ ഇൻ എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ലീഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീനേഷൻ ഏതാണ് ബിയില് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീനേഷൻ ഏതാണ് എയിലെ വീനേഷൻ ഏതാണ് ദർ ഈസ് റെട്ടിക്കുലേറ്റ വീനേഷൻ ബിയിലുള്ളതോ പാരലൽ വീനേഷൻ ആണ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഡിഫൈൻ വീനേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് വീനേഷൻ എന്ന് എഴുതണം The arrangement of veins and veinlets in the lamina of leaf is termed as venation. Apo da leaf ila veins um veinlets um arrange chedhi rikki nudhi 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 Uh, the arrangement of veins and the veinlets in leaf lamina is called the venation. Apo da answer a eđudhan da B. Venation aana. Inni next question nukko. Identify the type of compound leaves. Give one example for each. Apo da A, B, രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലീവ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ലീവ്സ് ഏതാണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എ എന്താണ് ദർ ഇസ് പിന്നീറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എക്സാമ്പിൾ ഓ നെയിം അപ്പോൾ ആര്യവേപ്പിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീഫ് കാണാം ഇത് പിന്നീറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ആണ് ഇനി ബിയോ പാമീറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എക്സാമ്പിൾ സിൽക്ക് കോട്ടൺ അപ്പോൾ ബി ഫിഗർ പാമീറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ആണ് ഇത് സിൽക്ക് കോട്ടണിലൊക്കെ കാണാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഷൂസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫില്ലോ ടാക്സി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫില്ലോ ടാക്സി എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദം അപ്പോൾ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി എന്നീ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് എയിലെ ഫില്ലോ ടാക്സി ഏതാണ് ബിയിലെ ഫില്ലോ ടാക്സി ഏതാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതും എ ഓ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോ ടാക്സിയാണ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോ ടാക്സി ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോ ടാക്സി ടു ലീവ്സ് അറൈസ് ഫ്രം എ നോട്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഏസ് ഇൻ ഗോവ അപ്പോൾ പേരയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് അല്ലേ രണ്ട് ലീവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ലീവ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇനി ബി എന്താണ് വേൾഡ് ഫില്ലോ ടാക്സിയാണ് ഇൻ വേൾഡ് ഫില്ലോ ടാക്സി മോർ ദെൻ ടു ലീവ്സ് റൈസ് ഫ്രം എ നോഡ് എക്സാമ്പിൾ ആൾസ്റ്റോണിയ അപ്പോൾ പാലയിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ അല്ലേ ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് രണ്ടിലധികം ലീവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് വേൾഡ് ഫില്ലോ ടാക്സി ഇനി ഫില്ലോ ടാക്സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓൺ സ്റ്റെം ഈസ് കോൾഡ് ഫില്ലോ ടാക്സി എ നെയിം ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫില്ലോ ടാക്സി ബി ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫില്ലോ ടാക്സി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിളും എഴുതണം ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫില്ലോ ടാക്സി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോ ടാക്സി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോ ടാക്സി വേൾഡ് ഫില്ലോ ടാക്സി ഇനി ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോ ടാക്സിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഹിബിസ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈന റോസ അല്ലേ ചെമ്പരത്തി ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോ
അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ ഇനി ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ ഫിഗർ എന്തിൻ്റെയാണ് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് ബിയോ അത് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് റൈറ്റ് എനി ടു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അപ്പോൾ റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിനും സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിനും രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൽ എന്താ കാണാം ദ പെഡങ്കൾ ഗ്രോസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അല്ലേ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആക്സിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വളരും എന്നിട്ട് പുതിയ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിലോ ദ പെഡങ്കൾ എൻസ് ഇൻ എ ഫ്ലവർ അല്ലേ ഇവിടെ കാണാം ഇതിൻ്റെ പെഡങ്കൾ ഒരു ഫ്ലവറിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ റീച്ചിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഇൻ അക്രോപെറ്റൽ ഓർഡർ അപ്പോൾ ആ റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൽ എക്രോപെറ്റൽ ഓർഡറിലാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓൾഡർ ഫ്ലവേഴ്സ് ബേസൽ റീജിയണിലും യങ്ങർ ഫ്ലവേഴ്സ് ടിപ്പിലേക്കുമാണ് കാണുക എന്നാൽ സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിലോ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഇൻ ബേസി പെറ്റൽ ഓർഡർ അപ്പോൾ ബേസി പെറ്റൽ ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓൾഡർ ഫ്ലവേഴ്സ് ടിപ്പിലേക്കും യങ്ങർ ഫ്ലവേഴ്സ് ബേസൽ റീജിയണിലേക്കുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് രണ്ട് ഡിഫറൻസസ് എഴുതാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നോക്കൂ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദ ഫ്ലോറൽ ആക്സിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡേഷ് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലോറൽ ആക്സിസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആണോ ഫില്ലോട്ടാക്സി ആണോ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണോ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണോ നമുക്കറിയാം ദറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് അപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് എ എന്താണ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദ ഫ്ലോറൽ ആക്സിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് How can you differentiate ഹൗ കാൻ യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എൻ ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവർ ഫ്രം എ സൈഗമോർഫിക് ഫ്ലവർ അപ്പോൾ ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവറും സൈഗമോർഫിക് ഫ്ലവറും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതും ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹൗസ് ഇൻ എനി റേഡിയൽ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ആക്നോമോർഫിക് ഫ്ലവറിനെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ അല്ലേ ഏത് പ്ലെയിനിലും നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടും എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ചൈന റോസ് അല്ലേ ചെമ്പരത്തിയിൽ കാണുന്നത് ആക്നോമോർഫിക് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇനി സൈഗമോർഫിക് ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു സിമിലർ ഹൗസ് ഓൺലി ഇൻ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഈ സൈഗമോർഫിക് ഫ്ലവർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു ഒറ്റ പ്ലെയിനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് പി ഫ്ലവർ അല്ലേ പയറിൻ്റെ പൂവൊക്കെ സൈഗമോർഫിക് ഫ്ലവർ ആണ് സൊ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ആക്നോമോർഫിക് ആൻഡ് സൈഗമോർഫിക് ഫ്ലവർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ബൈ എക്സാമിനിങ് ദ ഫോർ മാച്ച് പെയർസ് ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് മാച്ച്ഡ് പെയർ ഫ്രം ദ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ നാല് പെയർസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അതിന് ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ ബി സി ഡി എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം റെസിമോസ് പെഡങ്കൾ ഗ്രോസ് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ പെഡങ്കൾ തുടർച്ചയായിട്ട് വളരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവർ ഓവറി സുപ്പീരിയർ എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവറിൽ ഓവറി എന്താണ് സുപ്പീരിയർ അല്ല ഇൻഫീരിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലേ ഇത് റോങ് ആണ് ഇനി ഫില്ലോ ടാക്സി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റെം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ലീവ്സ് സ്റ്റെമ്മിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫില്ലോടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റാണ് ഇനി കോളിയോപ്റ്റൈൽ എൻവലപ്പ് കവറിംഗ് ദ റാഡിക്കൾ കോളിയോപ്റ്റൈൽ റാഡിക്കളിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന എൻവലപ്പല്ല എന്തിനെയാണ് പ്ലിമ്യൂളിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന എൻവലപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ശരി ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ശരി അല്ലേ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡി ആണ് വൺ
അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിലൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് അസിമെട്രിക് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് കനോട്ട് ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹൗസ് ത്രൂ എനി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഇതിനെ സെൻറ്ററിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ അല്ലേ ഏത് പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അസിമെട്രിക് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ സിമെട്രി അനുസരിച്ചുള്ള മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ആക്നോമോർഫി ഫ്ലവർ സൈഗോമോർഫി ഫ്ലവർ അസിമെട്രിക് ഫ്ലവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ടീച്ചർ ഷോഡ് ദ ചാർട്ട് ഓഫ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ടു സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ദം ടു നെയിം ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ടീച്ചർ ആ ഏസ്റ്റിവേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ട കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതാൻ പറയുന്നു ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ കാണാം വൺ ദറ്റ് ഈസ് വാൽവീറ്റ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ അല്ലേ ഒന്നാമത്തത് വാൽവീറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ട്വിസ്റ്റഡ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഇംബ്രിക്കീറ്റ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ നാലാമത്തത് വെക്സിലറി ഏസ്റ്റിവേഷൻ ഇതാണ് നാല് ടൈപ്പ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇനി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ഇനി എന്താണ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് എഴുതണം ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ് ഇൻ ഫ്ലവർ ഈസ് നോൺ എസ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ അപ്പോൾ സെപ്പൽസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റൽസിൻ്റെയോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഈസ്റ്റിവേഷനെ കുറിച്ച് എഴുതണം അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് വാൽവീറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷനെ കുറിച്ച് എഴുതാം വെൻ സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ് ജസ്റ്റ് ടച്ച് വൺ അനദർ അറ്റ് ദ മാർജിൻ വിത്തൗട്ട് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഈസ് നോൺ എസ് വാൽവീറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ കലോ ട്രോപ്പിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെപ്പൽസോ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റൽസോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ട്വിസ്റ്റഡ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ ഇഫ് ദ ഫ്ലോറൽ അപ്പൻഡേജസ് ഓവർലാപ്സ് റെഗുലർലി കോൾഡ് എ ട്വിസ്റ്റഡ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെപ്പൽസോ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റൽസോ അതിൻ്റെ എഡ്സ് അല്ലേ റെഗുലറായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു പോകുന്നു ഇതാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ചൈന റോസ ലേഡീസ് ഫിംഗർ കോട്ടൺ എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഡയഗ്രത്തിൽ എന്ത് ക്യാരക്ടറാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് വെക്സിലറി ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഗീവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ പ്ലാന്റ് ഹാവിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് ദിസ് ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ഏതാണ് ദറ്റ് ഈസ് പി ഫ്ലവർ അല്ലേ ഫാബേസിയിലുള്ള പി ഫ്ലവർ ഈ വെക്സിലറി ഏസ്റ്റിവേഷൻ ഉള്ളതാണ് ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ അല്ലേ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ആൻഡ് ടു വിങ് പെറ്റൽസ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും വിങ് പെറ്റൽസ് ആണ് ആൻഡ് ടു ഫ്യൂസ്ഡ് കീൽ പെറ്റൽസ് താഴെയുള്ള രണ്ട് പെറ്റൽസ് കീൽ പെറ്റൽസ് ആണ് അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ രീതിയിലാണ് വെക്സിലറി ഏസ്റ്റിവേഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് എ ഏസ്റ്റിവേഷൻ ബി പ്ലാസൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഏസ്റ്റിവേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഏസ്റ്റിവേഷൻ എന്താണ് ദ മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ് ഇൻ ഫ്ലവർ ഈസ് നോൺ എസ് ഏസ്റ്റിവേഷൻ അപ്പോൾ ഫ്ലവറിൽ പെറ്റൽസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പൽസിൻ്റെയോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്ലാസൻറ്റേഷനോ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് വിത്തിൻ ദ ഓവറി ഈസ് നോൺ എസ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ഓവറിയില ഓവ്യൂൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്നും പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇതും ഈസ്റ്റിവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോളം എയും കോളം ബിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എ എന്താണ് കലോട്രോപ്പിസ് അപ്പോൾ കലോട്രോപ്പിസിലുള്ള ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഏതാണ് ദറ്റ് ഈസ് വാൽവീറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ രണ്ടാണ് മാച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ചൈന റോസ ചൈന റോസ ചെമ്പരത്തിയാണ് അല്ലേ ഹിബിസ്കസ് ആണ് ഇതിലുള്ള ഈസ്റ്റിവേഷൻ ട്വിസ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്നായിട്ടാണ് അത് മാച്ച് ചെയ
പെറ്റൽസിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റേമൻസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഡേഷ് ലില്ലി അപ്പോഴേ ലില്ലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ലില്ലിയിൽ അതിൻ്റെ ടപ്പൽസ് നിന്നാണ് സ്റ്റേമൻസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് എപ്പി ഫില്ല സ്റ്റേമൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് എപ്പി ഫില്ല സ്റ്റേമൻ നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നോക്കൂ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് ഇൻ ദ ഓവറി ഈസ് നോൺ എസ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ബി ആൻഡ് സി ഓവറിയിൽ ഓവ്യൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി എന്നിവ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻസ് ആണ് എയും ബിയും സിയും ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്ന് ആദ്യം എഴുതണം എ മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് ബി ആക്സൈൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് സി പരൈറ്റൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എ ബി സി ഇൻ വൺ ഓർ ടു സെൻറ്റൻസസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്ലാസൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചും ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്താണ് മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ഓവ്യൂൾസ് റൈസ് അറ്റ് ദ റിഡ്സ് എലോങ് ദ വെൻട്രൽ സ്വിച്ചർ ഓഫ് ഓവറി അപ്പോഴാ റിഡ്സിലാണ് എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓവ്യൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ആക്സൈൽ പ്ലാസൻറ്റേഷനോ ഓവ്യൂൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഓഫ് മൾട്ടി ചാമ്പേഡ് ഓവറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവ്യൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ആക്സിസിലാണ് ഇനി പരൈറ്റൽ പ്ലാസൻറ്റേഷനോ ഓവ്യൂൾസ് അറൈസ് ഫ്രം ദ പെരിഫറൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഓവറി അപ്പോഴെ പെരിഫറൽ പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഓവ്യൂൾസ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ ടേംസ് ഗിവൺ ബിലോ വെക്സിലറി ആക്സൈൽ മാർജിനൽ ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ബീസൽ വാൽവേറ്റ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ഫ്രം ദ എബവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദം അപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേംസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്ന് വേർതിരിച്ച് എഴുതണം അപ്പോൾ വെക്സിലറി ഇതെന്താണ് അത് ഈസ്റ്റിവേഷനാണ് അത് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ അല്ല ഇനി ആക്സൈൽ അത് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇനി മാർജിനൽ അതും പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇനി ഇംബ്രിക്കേറ്റ ഇത് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് ഇനി ബേസൽ ഇത് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇനി വാൽവേറ്റ ഇത് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആക്സൈൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ അല്ലേ മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ബേസൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ഇത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഓവ്യൂൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഓഫ് മൾട്ടി ചാമ്പേഡ് ഓവറി ഇതാണ് ആക്സൈൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ഇനി മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷനോ ഓവ്യൂൾസ് അറൈസ് അറ്റ് ദ റിഡ്സ് എലോങ് ദ വെൻട്രൽ സ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഓവറി ഇനി ബേസൽ പ്ലാസൻറ്റേഷനോ എ സിംഗിൾ ഓവ്യൂൾ അറൈസസ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഓവറി അപ്പോൾ ഓവറിയുടെ ബേസ് നിന്ന് ഒരൊറ്റ ഓവ്യൂൾ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ബേസൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗേഴ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓവറി ഓഫ് ഈച്ച് ഫ്ലവർ ആൻഡ് നെയിം ദ ഫ്ലവേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ്ലി അപ്പോൾ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്നിവ ഇതിൽ ഓവറിയുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഫ്ലവറിന് എന്താണ് പേര് എന്ന് എഴുതണം എ ഏതാണ് പെരിഗൈനസ് ഫ്ലവർ ആണ് എ പെരിഗൈനസ് ഫ്ലവർ ആണ് ഇനി ബിയോ ഈ പിഗൈനസ് ഫ്ലവർ ആണ് ഇത് എപ്പിഗൈനസ് ആണ് ഇനി സിയോ ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പെരിഗൈനസ് ഫ്ലവറിലെ ഓവറി ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ആണ് ഇനി എപ്പിഗൈനസിലോ ഓവറി ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ആണ് ഇനി ഹൈപ്പോഗൈനസിലോ ഓവറി ഈസ് സുപ്പീരിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീല ഓവറി ഏറ്റവും മേലെയാണ് അല്ലേ ബിയില് ഓവറി ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഇനി ഫസ്റ്റില് ഏലെങ്ങനെയാണ് ഓവറി മിഡിൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒബ്സോർ ദ ഡയഗ്രംസ് ഗിവൺ ബിലോ നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഈച്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ആണെന്ന് എഴുതണം ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിളും എഴുതണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ ഏതിൻ്റെയാണ് ഇത് ഹൈ ൈനസ് ഫ്ലവർ ആണ് ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹിബിസ്കസ് ബ്രിൻചാൾ തുടങ്ങിയവ ഇനി ബിയോ ഇത് എപ്പിഗൈനസ്
ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ദ ഡയഗ്രാം ഗിവൺ ബിലോ ഷോസ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ട്രൂ ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ട്രൂ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് റൈറ്റ് ദ ടെക്നിക്കൽ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം എ മോണോ കാർപ്പലറി സുപ്പീരിയർ ഓവറി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്നാണ് ദിസ് ഇസ് ഡ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രൂപ്പ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ലേബൽ ദ പാർട്സ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ഇതിൽ എ എന്ന അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പി കാർപ്പാണ് ബി എന്ന അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മീസോ കാർപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ എ പി കാർപ്പ അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടുള്ള ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് മീസോ കാർപ്പ ഇനി ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണ് കാൻ യു ഡിസ്റ്റിംഗ് യൂഷ് എ പാർത്തനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാർത്തനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ടും ഈ ട്രൂ ഫ്രൂട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് എഴുതാനാണ് The given fruit is a true fruit developing from a fertilized ovary. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവറി എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ട്രൂ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ബട്ട് പാർത്തനോകാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം എ നോൺ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവറി അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പാർത്തനോകാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബനാനയൊക്കെ എന്താണ് പാർത്തനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നോക്കൂ നെയിം ദ പാർട്സ് ഓഫ് എ മോണോകോട്ട എംബ്രിയോ ഇൻ ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ മോണോകോട്ട സീഡിലെ മോണോകോട്ട എംബ്രിയോ പാട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതിലുള്ള അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നീ ഭാഗങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തണം വൺ ഏതാണ് വൺ ഈസ് കോളിയോപ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട കോളിയോപ്റ്റൈലാണ് രണ്ടോ ദിസ് പ്ലിമ്യൂൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പാട്ട പ്ലിമ്യൂൾ ആണ് ത്രീ റാഡിക്കൾ മൂന്നാമത്തത് റാഡിക്കൾ ആണ് ഫോർ ദർ ഇസ് കോളിയോ റൈസ നാലാമത്തത് കോളിയോ റൈസയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്സർ ദ ഗിവൺ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ പ്ലിമ്യൂൾ കോളിയോപ്റ്റൈൽ റാഡിക്കൽ ഡാഷ് അപ്പോൾ കോളിയോപ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് മോണോകോട്ട എംബ്രിയോല പ്ലിമ്യൂളിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഷീത്താണ് ഇതേപോലെ തന്നെ റാഡിക്കിളിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഷീത്തിന് എന്താണ് പേര് അതാണ് എഴുതേണ്ടത് ദറ്റ് ഈസ് കോളിയോ റൈസ അപ്പോൾ റാഡിക്കിളിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് കോളിയോ റൈസിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നോക്കൂ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല ഓഫ് എ പി പ്ലാന്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഗിവ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് യൂസിങ് ദ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല അപ്പോൾ പി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല നോക്കിയിട്ട് ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതണം ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനുള്ള ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിള എന്തിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് അത് സൈഗോമോർഫിക്കിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലവർ ഈസ് സൈഗോമോർഫിക്ക ഇനി ഈ സിമ്പിളോ ദർ ഇസ് ബൈസെക്ഷൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണ് അല്ലേ മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി കെ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് കാലിക്സ് ആണ് അല്ലേ സെപ്പൽസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെപ്പൽസ് ആണ് ആ ബ്രാക്കറ്റ് കാണിച്ചിരുന്നാൽ അത് എന്താണ് ഗാമോ സെപ്പാലസ് ആണ് ഇനി സിഒ കൊറോളയാണ് കൊറോളയിൽ എത്ര പെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് പെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പെറ്റൽസ് ആണ് അത് പോളി പെറ്റാലസ് ആണ് പാപ്പിലോണീഷ്യസ് കൊറോളയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ വെക്സിലറി ഏസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പാപ്പിലോണേഷ്യസ് കൊറോളയാകുന്നത് ഇനി എ എന്താണ് ആൻഡ്രീഷ്യു ആണ് അല്ലേ എത്ര സ്റ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് നയൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് ടെൻ സ്റ്റാമിൻസ് അല്ലേ പത്ത് സ്റ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് ഡയാഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒമ്പതെണ്ണം ഒരു ബണ്ടിലും ഒന്ന് വേറെ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡയാഡൽഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് ജി ആണ് ജി എന്താണ് ഗൈനീഷ്യു ആണ് ഗൈനീഷ്യം എന്താണ് ഒരു കാർപ്പലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മോണോ കാർപ്പലറി അല്ലേ ഇനി ഓവറി സുപ്പീരിയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അല്ലേ ഈ ജിക്ക് അടിയിലായിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പി ഫ്ലവറ പി ഫ്ലവറ ഏതിലാണ് വരുന്നത് ഫാബേസിയ ഫാമിലിയിലാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ ഫോളോയിങ് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെന്റ്സ് ഫൈവ് പെറ്റൽ ഓഫ് എ
ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇൻ ദ ഫാമിലി ഫാബേസിയ സ്റ്റേമൻസ് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഏസ് ഡേഷ് അപ്പോഴാ ഫേബേസിയ ഫാമിലിയിലെ സ്റ്റേമൻസ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈവ് എപ്പി പെറ്റാലസ് ടെൻ ഡയാഡൽഫസ് സിക്സ് എപ്പി പെറ്റാലസ് സിക്സ് ഡയാഡൽഫസ് അപ്പോഴാ പത്ത് സ്റ്റേമൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഡയാഡൽഫസ് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴെ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ടെൻ ഡയാഡൽഫസ് ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ ഗിവൺ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫാമിലി അപ്പോഴാ ഈ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം നോക്കാം ഏത് ഫാമിലി ആണെന്ന് എഴുതുക ഏതാണ് ഫാമിലി ദർ ഇസ് ലില്ലിയേസി ഇത് ലില്ലിയേസി ഫാമിലിയിലെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ആണ് ബി ക്വസ് എന്താണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ എനി ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗൈനീഷ്യം ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ എഴുതുക ഗൈനീഷ്യം എങ്ങനെയാണ് ട്രൈ കാർപ്പലറിയാണ് ട്രൈ ലോക്കുലറാണ് സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് ആക്സൈൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇനി സി ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് റൈറ്റ് എനി ടു എക്കണോമിക്കലി യൂസ്ഫുൾ പ്ലാന്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദിസ് ഫാമിലി ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതുക ഒന്ന് ഏതാണ് അനിയൻ അല്ലേ അലോ ലില്ലി ഇതൊക്കെ എക്കണോമിക്കലി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നോക്കൂ ഒബ്സോർവ് ദ ഗിവൺ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം എ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫാമിലി അപ്പോഴാ ഈ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ഏത് ഫാമിലിയുടേതാണ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് ദിസ് ഇസ് ലില്ലി എ സി ഇനി ബി പാട്ടോ റൈറ്റ് ഇനി ഫോർ ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫാമിലി അപ്പം നേരത്തെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് നാല് ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോഴാ ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ടെപ്പൽസ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ആറ് ടെപ്പൽസ് കാണാം ഓഫൺ യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ടു എ ട്യൂബ് ഒരു ട്യൂബായിട്ട് അല്ലേ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് വാൽവീറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് സ്റ്റേമൻസ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അത് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഓവറി ഈസ് സുപ്പീരിയർ അല്ലേ സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് ട്രൈ കാർപ്പലറിയാണ് സിങ്കാർപ്പസ് ആണ് അല്ലേ മിനി ഓവ്യൂൾസ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ആക്സൈൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോഴാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കുക ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് ദ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ഫാമിലി യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫാമിലി ആൻഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ ഓഫ് കൊറോള അപ്പോഴാണ് ഇത് ഏത് ഫാമിലി ആണെന്ന് എഴുതുക ദിസ് ഈസ് ഫാബേസി അല്ലേ ഇത് ഫാബേസിയ ഫാമിലി ആണ് ഏത് എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് കൊറോളയുടെ എസ്റ്റിവേഷൻ വെക്സിലറി എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ത്രീ അതർ ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം യൂസിങ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് അപ്പോഴാണ് ഈ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് മൂന്ന് ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോഴെ ഫ്ലവർ എന്താണ് ബൈസെക്ഷൽ ആണ് സൈഗൊമോർഫിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെപ്പൽസ് ഫൈവ് ആണ് ഗാമോ സെപ്പാലസ് ആണ് വാൽവീറ്റ് ആണ് ഇനി പെറ്റൽസും ഫൈവ് ആണ് കോളി പെറ്റാലസ് ആണ് പാപ്പിലോണേഷ്യസ് കൊറോളയാണ് ഇനി വെക്സിലറി ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് സ്റ്റേമൻസ് ആ ടെൻ ആണ് അത് ഡയാഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് മോണോ കാർപ്പലറിയാണ് മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോഴാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി മോർഫോളജി ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ കുറേ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരുന്ന പരീക്ഷയിൽ പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പോഴാണ് പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് എഴുതുക നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു